কাল বসছে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর পঞ্চম স্প্যান প্রথমবারের মতো জাজিরা প্রান্তে যুক্ত হচ্ছে সেতু দৃশ্যমান হবে পৌনে এক কিলোমিটার আমাদের টার্গেট জুনের মধ্যে করা এবং এখনো সেই টার্গেট আজকেও আছে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবং আমি তোহা খান তামিম এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সাম্প্রতিক নির্বাচনী ইঙ্গিত করে কেমন হবে জাতীয় নির্বাচন মন্তব্য মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এমন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় বলছে আওয়ামী লীগ বড় ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের বাজেট জাতীয় সংসদে পাশ ব্যাংকিং খাতে সংস্কার না আনায় অনিয়ম উৎসাহিত হবে মন্তব্য সিপিডির দশ দিনের মধ্যে ২২ জনের বিরুদ্ধে হলি আর্টিজান হামলার চার্জশিট জানাল পুলিশ জঙ্গিরা কোন ঠাসা হলেও আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা শূন্যরেখায় অবস্থানরতদের ফিরিয়ে নেওয়ার আশ্বাসের মধ্যেই এক রোহিঙ্গা শিশুকে গুলি করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে কক্সবাজারে দুদেশের পতাকা বৈঠক কাল বসছে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর পঞ্চম স্প্যান এই স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে জাজিরা পাড়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো সংযুক্ত হচ্ছে সেতু একই সঙ্গে দৃশ্যমান হবে পৌনে এক কিলোমিটার দক্ষের পদ্মা সেতু এর মধ্যে স্প্যানটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জাজিরা প্রান্তের নির্ধারিত পিলারের কাছে স্প্যান বসানোর প্রস্তুতির খবর জানাচ্ছেন এহসান জুয়েল আর ছবি তুলেছেন এস এম সালাউদ্দিন নকশা জটিলতায় পদ্মা সেতুর মহাপ্রান্তের কাজ নিয়ে যখন চরম অনিশ্চয়তা তখন সেখানে এই প্রান্তেই দুই তিন ও চার নম্বর অর্থাৎ তিনটি পিলার এর মধ্যে পুরো প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে চাইলে এই তিনটি পিলার উপর দুটি স্প্যানও বসে দেওয়া সম্ভব তবে তীব্র স্রোতের কারণে আপাতত সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হচ্ছে সেতু কর্তৃপক্ষকে আর সেই ক্ষেত্রে পঞ্চম স্প্যানটি বসানো হবে আগের চারটি স্প্যানের সঙ্গেই অর্থাৎ জাজিরা প্রান্তেই জাজিরা প্রান্ত তাই প্রস্তুত এখন এ প্রান্তের নদীতে বর্তমানে দৃশ্যমান চারটি স্প্যান ছয়শো মিটারের সেতু আগে চারটি স্প্যান বসানো হয়েছে নদীতে পঞ্চম স্প্যানটি বসবে সেতুর একেবারে শেষ প্রান্তে অর্থাৎ একচল্লিশ ও বিয়াল্লিশ নম্বর পিলারের উপর এর মধ্যে বিয়াল্লিশ নম্বর পিলারটি নদীর পারে অবস্থিত তাই দুই পিলারের মধ্যবর্তী স্থানে স্প্যানবাহী ক্রেন নেওয়ার সুবিধার্থে পারের মাটি ড্রেজার দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে স্প্যান বসানোর পর আবার এখানে মাটি ভরাট করে দেওয়া হবে দুই পারেই করার সময় আমরা তো কিছু ভিতরে করি এইটুকু ভিতরে কিছু যেতে হবে ড্রেজিং করতে হবে बृहस्पतिवार सकाले रवाना दिए स्पेन भाई विश्व सर्वोच्च क्षमता सम्पन्न क्रेन टीर मध्य जजेरा प्रान पोचे सब प्रस्तुति तम्पन्न टार्गेट जो मध्य कर खुलना और गाजीपुर सीटी करपोरेशन निर्वाचने नाना अनियम और पोलिंग एजेंट दर हैरान खबरे जुक्तराष्ट्र उद्विग्न देशटर राष्ट्रदूत मार्शिया ब्लूमबार्निकाट দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে এ প্রতিক্রিয়া জানান তিনি স্থানীয় নির্বাচনগুলোই আগামী জাতীয় নির্বাচন কেমন হবে তার ইঙ্গিত বহন করে উল্লেখ করে তিনি বলেন কে কি দাবি করল তার চেয়েও বড় কথা এদেশের জনগণকে বিশ্বাস করতে হবে নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে গাজীপুর নির্বাচনের পর ফলাফল নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে মত দিচ্ছে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো इतिबाचक हिसाब उल्लेख कर ले नाना अनियम खबरे निजे उद्वेगर कथा जानिकाट गांगलेशन एवं गणतंत्र एक सुंदर राजनीतिक परेश दरकार 
খুলনায় এবং গাজীপুরে বেশ কিছু অনিয়মের খবর পেয়েছি নির্বাচনের দিন এবং তার আগে পোলিং এজেন্টদের গ্রেফতার করা হয়েছে বিরোধী দলের সমর্থকদের হয়রানি করা হয়েছে ব্যালট বাক্স নিয়েও অনিয়মের কথা শোনা গেছে পুলিশ বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের হয়রানি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে এসব ব্যাপার আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে সামনেই তিন সিটির পাশাপাশি রয়েছে জাতীয় নির্বাচন এসব নির্বাচন কতটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করছে তার দেশ প্রশ্ন ছিল বার্নিকাটের কাছে সাম্প্রতিক সময় নির্বাচনগুলোতে সব দল অংশ নিচ্ছে তেমন কোন সহিংসতা হচ্ছে না এটি খুবই ইতিবাচক এ স্থানীয় নির্বাচনগুলো থেকে জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর তাদের কর্মসূচি পালনের সুযোগ পেতে হবে তবে নির্বাচন কেমন হলো এটা সরকার কিংবা আমরা যাই দাবি করি না কেন এদেশের জনগণকে বিশ্বাস করতে হবে যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে এছাড়া সম্প্রতি মাদক বিরোধী অভিযানের নামে বিচার বহির্ভূত হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে এসব ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি মূল হোতাদের আইনের আওতায় আনার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এদিকে গাজীপুর সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে দাবি করে আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ড আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন নির্বাচনে ভয় ভীতি বা কার্যপির প্রশ্ন আসে না এ বিষয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া ব্লুম বার্নিকাটের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় বলেও জানান তিনি তাদের সেন্টারে কোনো পোলিং এজেন্ট নাই সেন্টারে তাদের ব্যাস লাগায় কর্মীরা ছিল না কাজে মানুষ বিপুলভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে সঠিক তথ্য তার কাছে পৌঁছে নাই মিডিয়ার কিছু অংশ যারা আওয়ামী লীগ বিরোধী সরকার বিরোধী সেই সকল সূত্র থেকে হয়তো তথ্য পেয়ে সেই মন্তব্য করেছে আমার মনে হয় তার মন্তব্য মোটেই সঠিক নয় এবং আমি এটির তীব্র প্রতিবাদ করছি আমি মনে করি তাদেরকে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে বক্তব্য দেওয়া উচিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অসঙ্গতির খণ্ডচিত্র সামগ্রিক চিত্র নয় বলে মনে করেন নির্বাচন পর্যবেক্ষক খণ্ডকার সাখাওয়াত আলী তিনি জানান নির্বাচন পুরোপুরি নিখুঁত না হলেও সার্বিক পরিস্থিতি তুলনামূলক ভালো ছিল আরেক পর্যবেক্ষক মনিরা খান বলেছেন ফল উল্টে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটলে কমিশনের দায়িত্ব তদন্ত করা এতটা যে ভোটের যে ডিফারেন্স এবং বিশেষ করে যেখানে এতগুলি কাউন্সিলর ছিল ক্যান্ডিডেট ছিল তাদের প্রত্যেককে কাউন্সিলর ক্যান্ডিডেটের বিশেষ করে যেখানে পোলিং এজেন্ট ছিল অন্য পাঁচটা পলিটিক্যাল পার্টির পোলিং এজেন্ট ছিল তাদের সামনে এতটা অনিয়ম কি হতে পারে যে রেজাল্টই বদলে যাবে তবুও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনের শতপ্রবৃত্ত হয়ে যে সমস্ত অভিযোগগুলি এসেছে প্রত্যেকটি অভিযোগের নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার নির্বাচন কমিশনের কমিটমেন্টের কথাও বলেছেন ছোটখাটো অনিয়মগুলো চোখে পড়েছে কিন্তু যেটি দৃশ্যমান মানে সাধারণের চোখে আমরা যদি দেখি ছবিগুলো ছিল অংশগ্রহণমূলক কোনো ধরনের উস্কানি বা কোনো ধরনের খণ্ডচিত্র যেন আমাদের পূর্ণচিত্রের দেখানোর অপচেষ্টা না হয় ভোটের ফল মেনে নিয়ে জনগণের সুন্নয়নে সব দলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম সকালে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি একেবারে অপরিচ্ছন্ন একটি নগর আছে নগরকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায় সেই জন্য আমি বলেছি আপনারা সবাই সহযোগিতা করেন আওয়ামী লীগ এবং আমাদের চোদ্দ দল মহাজোট এবং আমি বিএনপিকে বলেছি আপনারা সহযোগিতা করেন এলাকার স্বার্থে মানুষের যানমালের রক্ষার স্বার্থে বিরোধিতা না করে জনগণের রায় কি আপনারা স্বাগত জানান এবং কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এর জন্য বলেছি এই শহর সবার এই শহর আপনারা আমার সকলেরই যারা ভোট দিয়েছে যারা ভোট দেয় নাই সকলেই আমাদের শহরের নাগরিক সবার যেন সবার যেন একটি বার্ধকর শহর হয় সেই কাজটি আমি করতে চাই শেষ দিনে রাজশাহী বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মেয়র ও কাউন্সিলর পদপ্রার্থীরা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উৎসব মুখর পরিবেশে জেলা নির্বাচন কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হয় ব্যুরো প্রতিবেদকদের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট 
বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দিতে আসেন মেয়র কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থীরা দুপুরে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন তার মনোনয়নপত্র জমা দেন এরপর বিকেলে মনোনয়ন জমা দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করেন বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল उन्मोचन करते चाहिए जनगण जलबद्धता सिलेटे कड़ा निरापत रिटार्निंग कार्यालय मनोनयन पत्र जमा दें प्रार्थी बृहस्पतिवार दोपुरे आवामी लीग मेयर प्रार्थी बदरुद्दीन आहमेद कमरान तर मनोनयन पत्र जमा दिए निवाचन विधि मे प्रचारणा चालान प्रतिश्रुति दें वि रिटार्ंग कर्मकर् मनोनयन पत्र जमा दें विएनपिर मेयर प्रार्थी आरिफुल हक चौधरी सुस्थ सुंदर एक निवाचन सिलेटर मानस उपहार दीते चाहिए सूतरा आचरण विधि लंगित हक यह समस्त कर्मकांड बरत निर्वाचन कमिशन जो तरा सब कुछ सठीक भाव करें सहयोगित कर तीन सीटी ते आगामी त्रिशे जुलाई अनुष्ठान नगर निर्वाचन दस जुलई प्रार्थी प्रतिक बरद्द देरपर ही आनुष्ठानिक प्रचार प्रचारणा व्यस्त हो पड़े प्रार्थी आबुनुमान समय বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন খুলনা ও গাজীপুরের মতো নির্বাচন নয় সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করে সরকারকে বাধ্য করে আগামী নির্বাচনে যাবে বিএনপি দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় এই কথা বলেন তিনি গাজীপুরের মতো নির্বাচন হয় আর খুলনার মতো নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে কি আমরা জিততে পারবো না আমাদেরকে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে বাধ্য করতে হবে সরকারকে এবং নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন করতে হবে এবং সরকারকে বাধ্য করতে হবে যে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে যারা তরুণ যুবক তাদেরকে সামনে আসতে হবে এটাতে যদি সফল হওয়া যায় ইনশাল্লাহ আওয়ামী লীগ তিন দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে प्रस्तावित बजेटे मूल आकार परिवर्तन ना कर पास हल दो हजार अठारो ऊनीस अर्थ बचर जतियों बजेट जतियों संसदे दोपुरे अर्थमंत्री आबुल माल आब्दुल मुहितर उत्थपन प्रस्ताव संसद सदस्य कण्ठ भोटे सर्वसम्मति क्रमे पास सकाल दस टाय स्पीकार ड शीन शर्मी चौधर सभापत शुरू है जतियों संसदे बजेट पास दिन कार्यक्रम अधिवेशन शुरूते सत ही जून प्रस्तावित बजेटर आलोके विभिन्न मंत्रणालय और विभाग के मंजूरी दावी पेशे आहवान जान स्पीकार ड शीन शर्मी चौधरी पर संश्लिष्ट विभाग के मंत्री पर्याय्रमे ऊनषाठ दबी उत्थपन करें परिकल्पना विभाग खाते एक हजार तीन शत आशी कोटी सतर लक्ष टा मंजूर कर व्यवहल्पे महामान्य राष्ट्रपति के अनधिक षोलो हजार तेईस कोटी चौत्रिस लक्ष सतर हजार टाक मंजूर कर हक दुर्योग व्यवस्थापना और त्राण मंत्रण खाते नय हजार छः आठान्न कोटी एक लक्ष तेईस हजार टाक मंजूर कर हक এরপর শুরু হয় বাজেট পাশের আনুষ্ঠানিকতা স্পিকারের অনুমতি নিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সংসদে পাশের জন্য উত্থাপন করেন দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের চার লাখ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো তেয়াত্তর কোটি টাকার বাজেট দুই হাজার উনিশ সালের তিরিশে জুন তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হতে অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য আনিত নির্দিষ্টকরণ বিল দুই হাজার আঠারো উত্থাপন করছে নির্দিষ্টকরণ বিল দুই হাজার আঠারো এ পর্যায়ে সংসদ সদস্যদের মতামতের জন্য সরাসরি কণ্ঠ ভোটে দেন স্পিকার যা পাশ হয় সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যমান শুল্ক হ্রাসের জন্য এর আগে বুধবার সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ইন্টারনেট সেবার উপর ভ্যাট পনেরো শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশে নামিয়ে আনা সহ কর প্রস্তাবে সংশোধনী নিয়ে পাশ হয় দুই হাজার আঠারোর অর্থবিল 
ভাবিয়েদের সমস্যা প্রতি বছরই বাড়ছে বাজেটের আকার বাড়ছে রাজস্ব আদায় সেই সঙ্গে সরকারের উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ছোট বড় বিভিন্ন প্রকল্প অর্থনীতি বিশ্লেষকদের চোখে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকেই যাচ্ছে প্রতি বছর তাই এবারের বাজেটে বিপুল অঙ্কের অর্থের যোগান দেওয়ার পাশাপাশি অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বিত নজরদারির পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা এবারের বাজেটেও ব্যাংকিং খাতে সংস্কার না আনায় এ খাতের অনিয়মকে উৎসাহিত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সেপিডি দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের বাজেট পাশের পর সে মন্তব্য করে সংস্থাটি সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অনুযায়ী বরাদ্দ না দিলে দারিদ্র বিমোচন ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে পড়তে পারে এমনকি বাজেট বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থানে সরকার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বলেও মত তাদের এক ধরনের অর্থ সংকটের ভিতরে সরকারকে হয়তো বাজেট বাস্তবায়ন করতে হতে পারে অর্থের টানা পড়েন এবছরও হয়তো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নকে স্লোথ করে দিতে পারে ব্যাংকিং খাতের সংস্কার উদ্যোগ সেটির দিকে না গিয়ে বরঞ্চ সরকার উল্টো রাস্তায় ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও বেশি দুর্বলতর করার মতো কিছু উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছেন যেটি সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের দক্ষতার এবং পরিচালনার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে আগামী দশ দিনের মধ্যে গুলশান হলি আর্টিজান হামলার মামলার চার্জশিট দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এ কথা জানান তিনি হলি আর্টিজান হামলার মামলায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন হলি আর্টিজান হামলার পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অভিযানে জঙ্গিরা কিছুটা কোন ঠাসা হলেও এতে আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই ঘটে দেশের সবচেয়ে ভয়াবহ ও নৃশংস জঙ্গি হামলার ঘটনা পরের আঠারো ঘন্টার রুদ্ধশ্বাস অভিযানে হামলাকারীরা সবাই মারা পড়লেও নিহত হন দেশি বিদেশি ২৪ জন মানুষ নিহতের তালিকায় ছিলেন দুজন পুলিশ কর্মকর্তাও হলি আর্টিজান হামলার পর জঙ্গি বিরোধী সারাশি অভিযানে নামে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রায় ষাটটি অভিযানে মারা যায় উনআশি জঙ্গি ঘটনার প্রায় দু বছর পর চার্জশিট জমা দিতে যাচ্ছে পুলিশ ডিএমপি বলছে হামলায় নিহত পাঁচ জঙ্গি সহ বাইশ জনের বিরুদ্ধে দেয়া হচ্ছে চার্জশিট এদের মধ্যে আটজন বিভিন্ন সময় অভিযানে মারা গেছে সাতজন গ্রেফতার রয়েছে আর দুজনকে পলাতক রেখেই প্রস্তুত করা হচ্ছে অভিযোগপত্র আমরা প্রত্যাশা করছি উইদিন এ উইক দশ দিনের মধ্যে আমরা এই মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে আমরা স্বাভাবিক ঘটনা নয় আমি বলবো থাকেন সেটাও राजधानी बक्शीबाजार अवस्थित ढाकार पांच नम्बर विशेष जज आदालते आज मामलाटर जुक्तितर्क उपस्थापन जो दिन धार्य छो असुस्थतार कारण बेगम जिया के आदालते हाजिर ना कर आईनजीवी जमीन बाड़ान आवेदन करें विचारक ड अख्तारुजामान शुरानी शेषे आवेदन मंजूर कर जमीन समय बाढ़ान मामलार अभिजोगे जाना जाए जिया चैरिटेबल नामे अवैध भाव तीन कोटी पंद्रह लाख तेताल हजार टाक लेंदेन अभिजोगे दो हजार दस साल आगस्टे एक मामला कर दुदक পরে দু হাজার চোদ্দ সালের মার্চে বেগম জিয়া সহ চারজনের নামে অভিযোগ গঠন করেন আদালত চলতি বছরের আট ফেব্রুয়ারি থেকে দুর্নীতির আরেকটি মামলায় কারাবন্দী আছেন বেগম খালেদা জিয়া
রাত 11টার সময় আরো থাকছে 16 জুলাই ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে বৈঠকে বসেন ট্রাম্প পুতিন আলোচনা হবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে তমরু সীমান্তের শূন্য রেখায় অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের দ্রুত মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেয়ার আশ্বাস দিয়েছে দেশটির সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজেপি এদিকে পতাকা বৈঠকের পর পরই সীমান্তের শূন্য রেখায় গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে এতে গুলিবিদ্ধ এক রোহিঙ্গা শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে ঘুমধুম পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ ইমন চৌধুরী জানান বিকেলে কোনার পাড়া শূন্য রেখায় খেলার সময় মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ছোড়া আকস্মিক গুলিতে আহত হয় এক শিশু পরে উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্পের রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে এর আগে কক্সবাজারে বিজেপি বিজেপির পতাকা বৈঠক শেষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং এ জানানো হয় শূন্য রেখায় অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবে দেশটি বেলা বারোটার দিকে বিজেপির আঞ্চলিক কার্যালয়ে পতাকা বৈঠক শুরু হয় এতে মিয়ানমার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বিজেপির মংডু রিজিয়ান কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাইন টুও বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বিজেপির রিজিয়ান কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম রাকিবুল্লাহ দুপুর দুইটা পর্যন্ত চলা বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যু ছাড়াও দুই বাহিনীর মধ্যে তথ্য বিনিময় যৌথ টহল মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ ও সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় লোক যে এখানে অবস্থান করছে মিয়ানমার নাগরিক এই চার হাজার নাগরিকের সম্পর্কে আমরা জানতে চাইছিলাম এবং ওরা বলেছে এটা থ্রু দি প্রসেস এটা তারা তাদেরকে নিয়ে যাবে এবং দুই পক্ষে আমরা একা করেছি যে ড্রাগ এবং স্মাগলার যারা আছে এরা সবাই আমার আমাদের এবং তাদের দুই দুই পক্ষেরই শত্রু এবং আমরা এখানে ইনফরমেশন শেয়ারিংয়ের ব্যাপারও ওই দেশের তারা আমরা যদি কোনো ড্রাগ পেডলারে বা ওদের কোনো তথ্য দিয়ে থাকে আমরা তথ্য আদান প্রদান করব। ভিকারুননেসা নুন কলেজ ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্বে বিড়ম্বনায় পড়েছে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি ছু শিক্ষার্থীরা ভিকারুননেসার মূল ক্যাম্পাসের বাইরে অন্য কোথাও ভর্তি হতে नाराज বাইরে থেকে চান্স পাওয়া শিক্ষার্থীরা 3 ঘন্টা ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর সচল হলেও শঙ্কা কাটেনি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দাবি আদায় না হলে আবারো আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে অভিভাবকরা নির্দেশনা অনুযায়ী দুপুর বারোটায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ভিকারণনেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজে উপস্থিত হয় ক্যাম্পাসটির বাইরে থেকে চান্স পাওয়া শিক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষ ভর্তি নিলেও মূল ক্যাম্পাস বাদ দিয়ে ভিকারণনেসার বসুন্ধরা ক্যাম্পাসে ভর্তির নোটিশ দেখে হতবাক হয়ে যায় শিক্ষার্থীরা शाखा सकाल बारोटा पर्त छात्री छो ते भर्ती नारे एट गुजब सृष्टि बहर मेरे भर्ती करबा बोर्ड तो बोर्ड सिद्धान उपेक्षित हो जाए छात्री मेन शाखा परिवर्तन कर आंदोलन क्योंकि पुनर शुरू हो কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে তিন ঘন্টা পর ভর্তি কার্যক্রম শুরু হলেও অস্বস্তিতে রয়েছে অভিভাবকরা ভিকারুননেসা স্কুলের অধ্যক্ষ জানান বোর্ড না জানিয়ে হঠাৎ একশো আটান্নটি আসন বাড়ানোই বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে তাদের আমাদের চাহিদা ছিল চোদ্দশো আমাদের রুমগুলাতে জায়গা নাই বসতে দিতে পারি না চোদ্দোশোই আমাদের বেশি বোর্ড আমাদের লিস্ট পাঠিয়েছে ভর্তি করান কিন্তু মেন ব্রাঞ্চে না ওইখানে কোথায় এটা কিন্তু বোর্ড আমাদের বলেন না এখন আমরা অ্যাকোমোডেশন কোথায় করতে পারি সেটা আমরা এখন বসব বসে সিদ্ধান্ত নেব পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের কোনোভাবে মূল ক্যাম্পাসের বাইরে অন্য কোন ক্যাম্পাসে যেতে বাধ্য করা হলে তীব্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা বৈষম্যের কারণে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে পারছে না দেশের বিশেষ কিছু অঞ্চল অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা কর্মসংস্থানের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ বিভিন্ন সমস্যায় উন্নয়নের নানা সূচকে 
একে বারেই তলানিতি কয়েকটি জেলা স্থানীয় চাহিদা ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়ার পরামর্শ দিয়ে অর্থনীতিবিদরা বলছেন এসব এলাকার জন্য রাখতে হবে বিশেষ বরাদ্দ সাজিদ রাজুর রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে উত্তরবঙ্গের দিকে যে ট্রেনটি এগিয়ে চলেছে এই একই লাইনে সেতুর পূর্বপার ঘেঁষে চলে যাওয়া যায় জামালপুর শহরে এই পথে দূরত্ব একশো কিলোমিটারের কিছু বেশি অথচ এই পথে নেই সরাসরি কোনো ট্রেন আর আমি যে পথে এখন দাঁড়িয়ে আছি এই লাইন ধরে গফরটা হয়ে ময়মনসিংহ সদর হয়ে এই পথের দূরত্ব একশো সাতাত্তর কিলোমিটার ঘোরা পথ স্বল্প গতি ট্রেন আর সিগনালে অপেক্ষার কারণে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগে কমপক্ষে ছয় ঘন্টা ভাঙাচোরা অপ্রশস্ত রাস্তা আর লক্কর ছক্কর পরিবহনের কারণে সড়ক পথও সহজ সাধ্য নয় তাই রাজধানীর এত কাছে থেকেও অনুন্নয়ন আর দারিদ্র এ জেলার নিয়তি এখানে শিক্ষার হার এখনও মাত্র আটত্রিশ শতাংশ আশি ভাগ মানুষের প্রধান পেশা কৃষি আর দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে একটি বড় অংশ আমাদের চরাঞ্চল হওয়ার কারণে হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও খারাপ হয় সঠিক সময়ে সরকারের সাহায্য পাওয়া যায় না প্রত্যেকটা কাজের জন্য তাদের বাজেট হচ্ছে বাট বাজেটটা প্রপারলি পৌঁছাচ্ছে না পরিসংখ্যান ব্যুরোর জেলা ভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি দারিদ্র পীড়িত দশ জেলার তালিকায় নাম আছে জামালপুরের সঙ্গে আছে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলা সহ কিশোরগঞ্জ মাগুরা ও পার্বত্য দুই জেলা স্থানীয়রা বলছেন উন্নয়ন আর সুযোগের বৈষম্যই এর কারণ চারটি উপজেলা নদী ভাঙন প্রবণতা একটা সবসময় থাকে এদের কর্মসংস্থান করার কোনো কিছু থাকে না যতটুকুই আবাদ করে না কেন এরা কিন্তু ন্যায্য মূল্য পায় না কম্পারেটিভলি জামালপুরে কিন্তু এসব জেলায় শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান তৈরিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ারও পরামর্শ তাদের সাজিত রাজু সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামে বারো বছরের শিশু দিলহাম হত্যার ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ এই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত মামলা করা হয়নি পুলিশ জানায় গতকাল সকালে নগরীর বাকুলিয়ার সৈয়দ শাহ রোডের নিজ বাড়ি থেকে ছোট মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যান সৌদি প্রবাসী নাসির উদ্দিনের স্ত্রী নাসরিন আক্তার বাড়ি ফিরে বড় মেয়ে দিলহামকে গলা কাটা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দিলহামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয় খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ তবে হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি নিহত দিলহাম মেরন সান স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল নিম্ন আদালতের বিচারকরা অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন সুপ্রিম কোর্ট বিকেলে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ড মোহাম্মদ জাকির হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয় বিজ্ঞপ্তিতে সুপ্রিম কোর্টকে জানানো ছাড়া অধস্থ আদালতের বিচারকদের কর্মস্থল ত্যাগ না করা সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয় এতে বলা হয় সারা দেশে অধস্থ আদালত সমূহে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা কমিয়ে আনা মামলার নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সূত্রতা ও পরিহার সহ দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় নিম্ন আদালতে কর্মরত সকল পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কর্মস্থলে থাকতে হবে সাম্প্রতিক নির্বাচন দেখে জাতীয় নির্বাচন কেমন হবে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে মন্তব্য মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এ ধরনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় বলছে সরকারি দল বড় ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের বাজেট জাতীয় সংসদে পাস ব্যাংকিং খাতে সংস্কার না নাই অনিয়ম উৎসাহিত হবে মন্তব্য সিপিডির দশ দিনের মধ্যে ২২ জনের বিরুদ্ধে হোলি আর্টিজান হামলার চার্জশিট জানালো পুলিশ জঙ্গিরা কোন ঠাসা হলেও আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা এই ছিল রাত এগারোটার সময়ে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়ের